இன்ட்ராமாலிகுலர் அல்லர் கண்டசேஷன் இது எப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்ட்ராமாலிகுலர் அல்லர் கண்டசேஷனில் என்னென்னா ஒரு சைக்ளிக் காம்பவுண்ட் வியா சைக்ளிக் சைக்ளைசேஷன் அப்போ அந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஒரே காம்பவுண்டில் காம்பவுண்ட் இருக்கும்போது எனக்கு சைக்ளிக் காம்பவுண்டாக உருவாகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டை ஆல்டிகைட் டை ஆல்டிகைட்னால் ரெண்டுமே ஆல்டிகைடாக இருக்கலாம் இன்னொன்று ரெண்டுமே கீட்டோனாக இருக்கலாம் டை கீட்டோன் இல்லை ஒரு ஆல்டிகைடும் ஒரு கீட்டனாகவும் இருக்கலாம் ஒரு கீட்டோ குரூப் ஒரு கீட்டோ குரூப்பாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு காம்பவுண்ட்லேயுமே டை ஆல்டிகைட் டை கீட்டோ இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எதில் கார்பனைன் இப்போ ஒரு ஆல்டிகைட் ஒரு கீட்டோனு சொல்லிட்டோம்னா அப்போது எதில் வந்து கார்பனை ஜென்ரேட் பண்ணுறது நம்ம பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போது இன்ட்ரமாலிகுலர் சைக்ளைசேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாளிகையில் ரெண்டு ஆல்டிகேட் ரெண்டு கிட்டோன் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பேஸ் இருந்தால் அது எந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் கேஸ் ஒன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரே காமோனில் கிட்டோன் குரூப் இருக்குது மொத்தம் எத்தனை ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது இது ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் இது ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் இது ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் இது ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் பட் இது சிமிட்ரிக் காம்பவுண்ட் இப்படியே சிமிட்ரிக் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு எத்தனை பாட்டு வருதோ நீங்கள் கெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதில் வந்து எதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஃபார்ம் ஆகலாம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த கார்பனில் இருந்து கார்பனைன் ஃபார்ம் ஆகலாம் இந்த ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன்லேருந்து கார்பனைன் ஃபார்ம் ஆகலாம் இது ஃபார்ம் ஆகிட்டு இந்த கார்பனை வந்து அட்டாக் பண்ணலாம் ஒரு கேஸ் இன்னொரு கேஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பவுண்ட்லேருந்து எனக்கு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஃபார்ம் ஆகிட்டு கார்பனைன் ஃபார்ம் ஆகிட்டு அந்த கார்பனை வந்து இந்த கார்பனல் காம்பவுண்டை வந்து அட்டாக் பண்ணலாம் ஸோ எது டோனார் எது அக்செப்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ இதுவும் அக்செப்ட் பண்ணலாம் ஆனால் ரெண்டுமே வந்து சிமிட்டிக்கல் காம்பவுண்ட்னால் ஒரே ப்ராடக்டாக வரும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரெண்டு பாட் வரும் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பேஸ் அப்படின்னு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பேஸில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது வந்து எனக்கு டோனாக இருக்க போகுது ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து என்னோட டோனராக இருக்க போகுது இதை வந்து நான் டோனரும் எழுதிக்கிறேன் இதை வந்து அக்செப்டர் எழுதிக்கிறேன் அப்போ டோனார்லேருந்து எனக்கு ஹச் டூ குரூப் ரிமூவ் ஆகும் அப்போ அக்செப்டார்லேருந்து எனக்கு ஆக்சிஜன் குரூப் ரிமூவ் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு ப்ராடக்ட் வந்து டேரக்டாக நம்ம கம்பைன் பண்ணி எழுதலாம் ஸோ ஒரு செவன் மெம்பர் ரிங் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ இந்த இடத்துல டபுள் பாண்ட் இருக்குது அப்படின்னா இது அந்த கார்பன் இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து எனக்கு எத்தில் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இது செவன் மெம்பர் ரிங் ஃபார்ம் ஆகும் இது ஒரு ப்ராடக்ட் இப்போது என் காம்பவுண்டில் இதை வந்து நான் டோனராக எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து என்னோட அக்செப்டார் இங்கே அக்செ அட்டாக் பண்ண போகுது அப்போ இங்கேருந்து எனக்கு சிஎஸ் டூ குரூப் ரிப்ளேட் ஆகுது இங்கேருந்து அக்செப்டார் வந்து ஆக்சிஜன் ரிப்ளேட் ஆகுது ஸோ ஆக்சிஜன் ரிமூவ் பண்ணுறேன் அப்போ வந்து என் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்போது இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி என் ப்ராடக்ட் வரும் ஸோ இந்த ப்ராடக்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கரெக்டாக கார்பன் கவுன்சிலாம் செக் பண்ணிவிட்டேன் திருப்பி நீங்களும் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் ஜென்ரேட் ஆகுது இங்கேருந்து சிஹெச் டூ இதை வந்து இது அட்டாக் பண்ணுவோம் சிஎஸ் த்ரீ இங்கே இருக்கும் இங்கே வந்து ஒரு கிட்டோ குரூப் இருக்குது இப்போது இந்த ரெண்டு ப்ராடக்டில் எனக்கு வந்து ரெண்டு ப்ராடக்ட் நடந்திருக்கு இந்த ரெண்டு ப்ராடக்டில் எது சார் மோர் ஸ்டேபிள் எது சார் மேஜர் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்பயுமே நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி கரிம சேர்மங்களில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சிக்ஸ் மெம்பர் ரிங் எந்த காம்பவுண்ட்லாம் சிக்ஸ் மெம்பர் ரிங் ஃபார்ம் ஆகுதோ அது வந்து மோர் ஸ்டேபிள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மெம்பர் ரிங் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு செவன் மெம்பர் ரிங் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இதை இதை பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரிங் தான் மோர் ஸ்டேபிள் இது தான் மோர் ஸ்டேபிள் காம்பவுண்ட் ஸோ இப்போ உங்கள் காம்பவுண்ட் வந்து சைக்ளைசேஷன் ஒரு சைக்ளிக் காம்பவுண்ட் உருவாகும்போது எனக்கு சிக்ஸ் மெம்பர் ரிங் ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப்போ ரெண்டு ப்ராடக்ட்லேயும் எது ப மோர் ஸ்டேபிள் கேட்டிங்கன்னா எது வந்து சிக்ஸ் மெம்பர் இருக்கோ அதான் மோர் ஸ்டேபிள் ஆனால் இங்கே நம்மளுக்கு வந்து ஃபைவ் மெம்பர் ரிங் தான் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ நான் வந்து நம்பரிங் வந்து ரிங்கு காண்டி வெறும் நம்பரிங் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ செவன் மெம்பரிங் இருக்குது இது வந்து எனக்கு செவன் மெம்பர் ரிங் இது எனக்கு வந்து ஃபைவ் மெம்பர் ரிங் ஸோ இப்போ இது ரெண்டில் எது மோர் ஸ்டேபிள்னா ஆப்வியஸாக இது
ஸோ அது வந்து நம்ம ஸ்டீர கெமிஸ்ட்ரியில் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பேஸின் தீரி படி பார்க்கும்போது சிக்ஸ் மெம்பரிங் தான் மோர் ஸ்டேபிள் அடுத்து ஃபைவ் மெம்பர் ரிங் அடுத்து தான் செவன் மெம்பர் ரிங் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராடக்டில் எனக்கு செவன் மெம்பர் ரிங் இருக்குது ஃபைவ் மெம்பர் ரிங் இருக்குது அப்போ எது மோர் ஸ்டேபிள்னா இந்த ப்ராடக்ட் தான் மோர் ஸ்டேபிள் ஸோ இது தான் என்னோடய மேஜர் ப்ராடக்ட் ஸோ இது தான் என்னோடய மேஜர் ப்ராடக்ட் இது வந்து சிமிலர் கீட்டோன்ஸ் சப்போஸ் டிஃப்ரெண்டான காம்பவுண்டாக இருந்துச்சுன்னா என் காம்பவுண்டில் ஒரு ஆல்டிகை ஒரு கீட்டோன் ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கேஸில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ இப்போ ஆல்டிகேட் இருக்குது கீட்டோன் இருக்குது இப்போது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஆல்டிகேட் கீட்டோன் ரெண்டுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கேயுமே ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது இதுவும் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் தான் இதுவும் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் தான் ஸோ இப்போ எதை நான் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் எதை டோனராக வைக்கிறது எதை வந்து அக்செப்டாக வைக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ரெசெண்டு பேசிக் ப்ரின்சிபல்ஸ் அபவுட் ஆல்டிகேட் வந்து கீட்டோன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ கார்பானியன் ஜென்ரேஷன் ஸோ அப்போ எதை டோனார் எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் கார்பாட்டிக் ஜென்ரேஷன் வந்து கீட்டோன் ஆர் மோர் ஸ்டேபிள் கார்பானேன் ஆஃப் கீட்டோன் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தேன் ஆல்டிகேட் ஸோ கீட்டோனில் அது வந்து ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்கிறதுனால அந்த கார்பானேனால் கொஞ்சம் ஸ்டேபிளாக இருக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ கீட்டோனில் தான் நம்ம வந்து கார்பானேன் விச் மீன்ஸ் கீட்டோனில் தான் நம்ம வந்து டோனராக எடுத்துக்கணும் அப்போ வந்து ஆல்டிகேட் அது அக்செப்டாக எடுத்துக்கணும் இது ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு வரப்போகிற அக்செப்டாரை எது அக்செப்டார் எடுத்துக்கணும்னு நம்ம பார்க்கணும்ல அப்போ அக்செப்டார் வந்து எது அக்செப்டார் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா எப்பயுமே வந்து ஆல்டிகேட் தான் அக்செப்டாராக எடுத்துக்கணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டிகேட் தான் அக்செப்டாராக எடுத்துக்கணும் ஸோ அக்செப்டாருக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து ஆல்டிகேட் தான் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அப்படி இல்லைன்னா தான் கீட்டோனை பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஏன் ஆல்டிகேட் பார்க்குறோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொப்பனோன் ஒப்பனோன்னு இருக்கு எத்தனல் இந்த ரெண்டு காமன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நான் ரெண்டு ரீசனால் இதை வந்து அக்செப்டாக எடுத்துக்கணும்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ரீசன் என்னென்னா எலக்ட்ரானிக் ரீசன் எலக்ட்ரானிக் ரீசன் என்னென்னா நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இங்கே தான் வந்து டெல் ப்ளஸ் வரும் இங்கேயும் தான் டெல் ப்ளஸ் வரும் இந்த ரெண்டு டெல் ப்ளஸில் எதில் எலக்ட்ரான் உண்மையிலே ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு மெத்தில் குரூப் இந்த ரெண்டு மெத்தில் குரூப்பும் எனக்கு வந்து ப்ளஸ் ஐ குரூப் இந்த ரெண்டு மெத்தில் குரூப்பும் எனக்கு ப்ளஸ் ஐ குரூப் அப்போ வந்து அங்கே எலக்ட்ரான் இல்லாதது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் ஸோ ப்ளஸ் ஐன்றது எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தில் மூலமாக எனக்கு வந்து எலக்ட்ரான் கொஞ்சமாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த காமன் கொஞ்சம் எலக்ட்ரான் இல்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதை கம்பேர் பண்ணலே எலக்ட்ரான் அதிகமாக வச்சுருக்கோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது அப்போ ஹைட்ரஜன் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் காம்பவுண்ட் அது எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்பும் கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து இதனால் ரொம்ப கொடுக்க முடியாது ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜனால் எலக்ட்ரான் கொடுக்க முடியாது அப்போ இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எலக்ட்ரான் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ அப்போ இதுக்கு தான் வந்து உடனே ஒரு நியூக்ளியர் ஃபைல் வந்து ஒரு நியூக்ளியர் ஃபைல் எதை வந்து அட்டாக் பண்ணுவோம் ஆல்டிகேட் அட்டாக் பண்ணுமா கிட்ட அட்டாக் பண்ணுமா தான் ஆல்டிகேட் தான் அட்டாக் பண்ணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே எலக்ட்ரான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இல்லாமல் இருக்கனால ஒரு நியூக்ளியர் ஃபைல் இதை வந்து அட்டாக் பண்ணுவோம் அதனால தான் ஆல்டிகேட் இஸ் மோர் ரியாக்டிவ் தேன் கிட்டோன்னு சொல்லுவாங்க ஆல்டிகேட் வந்து கிட்டோனை விட ரொம்ப வேகமாக ரியாக்ட் ஆகும் எல்லா இதுலையும் அப்படி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெரிக் ஃபேக்டர் நெக்ஸ்ட்டு ரீசன் நான் வந்து என்னென்னா ஸ்டெரிக் ரீசன் ஸ்டெரிக் ரீசன் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்டிகே கீட்டோன் இப்போ ஆல்டி கீட்டோனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பெரிய பல்கி குரூப் இருக்குது பெரிய பெரிய மெத்தில் குரூப்பாக இருக்குது ஒரு கீட்டோனை சுற்றி அதை தாண்டி அந்த நியூக்ளியர் ஃபைல் ஒரு மைனஸ் நியூக்ளியர் ஃபைல் மைனஸ் குரூப் வந்து இந்த கார்பனை வந்து அட்டாக் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு ஸ்மால் குரூப் தான் ஹைட்ரஜன் ஈஸியாக வந்து அதை ஓவர் கம் பண்ணி வந்து உள்ளே வந்து அட்டாக் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரெண்டு இந்த ரெண்டு ரீசனால் தான் ஆல்டிகேட் இஸ் மோர் ரியாக்டிவ் தென் கீட்டோன் ஸோ இதனால தான் ஆல்டிகேட வந்து நம்ம அக்செப்டாராக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க கீட்டோனை வந்து டோனாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இந்த காமௌண்டுக்கு ஆன்சர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எது வந்து
அதுமாதிரி டோனார் வந்து பிஆர் இருந்தாலும் அக்செப்டார் வந்து ஆல்டிஏ தான் இது தான் போய் அங்கே அட்டாக் பண்ண போகுது இப்போது டோனார் வந்து சியாக இருந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக கிட்டோன் இருந்தால் மட்டும் தான் அட்டாக் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு மூணு பாட்டு வருது ஸோ நம்ம ஷார்ட்கட் மெத்தடில் டோனாரில் இருந்து ஹைட்ரஜன் ரிமூ ஹச்டோ ரிமூவ் பண்ணுவோம் ஆக் அக்செப்டார்லேருந்து ஆக்சிஜன் ரிமூவ் பண்ணுவோம் தெரியும் ஸோ இப்போ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம டேரெக்டாக ப்ராட்டு எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு என்ன ப்ராட்டு வரும்னா ஸோ நம்ம வந்து நம்பரிங் கொடுக்குறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ இதை நான் டோனார் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அங்கே அக்செப்டர் வந்து மொத்தம் செவன் மெம்பரிங் வரப்போகுது ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா செவன் மெம்பரிங்க்கு இது ஒன்று ஸோ இது ஒரு ப்ராடக்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவும் ஒன்று சேருது அப்போ ஃபைவ் மெம்பரிங் ஃபார்ம் ஆக போகுது ஸோ இது மாதிரி ஃபைவ் மெம்பரிங் ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு சி இதை வந்து நான் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் டோனராக எடுத்துக்கிட்டோம் இதை வந்து அட்டாக் பண்ண போகிறேன் கீட்டோம் அப்போ வந்து எப்படி ப்ராடக்ட் வருதுன்னா அந்த ஆடியர் அப்படியே இருக்கும் இங்கேருந்து வரும்போது இது டபுள் பான் இந்த டபுள் பாண்டில் வந்து இங்கே சிஎஸ்ரி ஸோ எனக்கு வந்து மூணு ப்ராடக்ட் கிடைக்கிது இந்த மூணு ப்ராடக்டில் எது சார் மேக்ஸிமம் மேஜர் ஷாப் மேஜர் ப்ராடக்ட்னு கேட்கலாம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மூணு ப்ராடக்டில் எனக்கு வந்து ஆல்டிகேட் வந்து டோனாராக இருக்க முடியாது ஏன்னா ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் கார்பானேன் வந்து கீட்ரோனில் இருந்து தான் ஃபார்ம் ஆகணும் கீட்ரோனில் இருக்க கார்பானே தான் மோர் ஸ்டேபிள் அப்போ வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ இது வந்து இந்த இந்த ப்ராடக்ட் உருவாகாது நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு பாசிபிள் இருக்குது ஸோ நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி கீட்ரோன்லேருந்து கார்பானேன் ஸோ இந்த சேர் ஒரு கார்பானேன் இந்த சேர் ஒரு கார்பானேன் அதே மாதிரி அக்செப்டார் வந்து அழகியே தான் இருக்குது ஸோ இதை வந்து அக்ச அட்டாக் பண்ணிடுது ஸோ நம்ம எதிர்பார்த்தா ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டில் எது சார் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸோ போன சைக்கிளேஷன் நம்ம பார்த்த மாதிரி இங்கே வந்து இது செவன் மெம்பர் ரிங் இது வந்து ஃபைவ் மெம்பர் ரிங் பேஸ்ட் ஆன் பேஸ் தியரி பேஸ் ட்ரெயின் தியரி பார்க்கும்போது சிக்ஸ் மெம்பர் ரிங் தான் மோர் ஸ்டேபிள் தென் ஃபைவ் மெம்பர் ரிங் அடுத்துனா செவன் மெம்பர் ரிங் தான் மோர் ஸ்டேபிள் இப்போ பார்க்கும்போது ஸோ இது தான் மேஜர் ப்ராடக்ட் இது எனக்கு பாசிபிள் இல்லை ஸோ இவ்வளோதான் ஸோ இன்ட்ரமாலிகுலர் சைக்கிளைசேஷன் வந்து இன்ட்ரமாலிகுலர் ஆல்டர் சைக்கிளேஷன் ஒரே காம்பவுண்டில் எனக்கு ஆல்டிகேட் கீட்டோன் ஆல்டிகேட் கீட் ஆல்டிகேட் கீட்டோன் கீட்டோன் ரெண்டுமே இருந்தாலுமே எனக்கு எங்கே சைக்கிளைசேஷன் பாசிபிள் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் மெம்பர் ரிங்கா சான்ஸ் இருந்தால் அது பாசிபிள் ஃபைவ் மெம்பர் ரிங்னா நெக்ஸ்ட் பார்க்கணும் இன்கேஸ் நான் செவன் மெம்பர் ரிங் ஃபார்ம் ஆகும் சொல்லலை செவன் மெம்பர் ரிங் தான் ஃபார்ம் ஆகும்னு பாசிபிள் இருந்தால் அதுவும் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஜெய் மெயின்ஸ் ஜெய் அட்வான்ஸ் கொஷின்ஸ் நிறைய மூணு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணலாம் இது வந்து ஜெய் மெயின்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கேட்டிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிலோக் ரியாக்ஷன் ப்ராடக்ட் ஏ கீழே உள்ள வினைப்பொருள் எது ஸோ உள்ள காம்பவுண்டில் எது வந்து மேஜர் ப்ராடக்டாக இருக்குன்றாங்க ஸோ இது வந்து என்ன கான்செப்டில் வருது இன்ட்ராமாலிகுலர் ஆல்டால் கண்டன்சேஷன் ஸோ இன்ட்ராமாலிகுலர் ஆல்டால் கண்டன்சேஷன் அப்போ ரெண்டுமே இங்கே வந்து எனக்கு ஆல்டிகேட் தான் இருக்குது ஸோ இது ஒரு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது இந்த ரெண்டில் ஏதோ ஒரு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் வந்து அந்த ஆல்டிகேட் அட்டாக் பண்ண போகுது என்னென்ன சைக்கிளிசேஷன் நம்பரிங் கொடுக்க போகிறீங்க அப்போ வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஏன்னா இதுவும் தான் சேர்ந்து சைக்கிளிக்கல் வரப்போகுது அப்புறம் ரிங் நம்பர் சிக்ஸ் ரிங் நம்பர் செவன் ஸோ இதிலேருந்து டோனாராக எடுத்து அதை போய் நான் அட்டாக் பண்ணால் ஒன்றும் செவன் சேரும் அப்போ எனக்கு வந்து செவன் மெம்பரிங் தான் பாசிபிள் ஸோ செவன் மெம்பரிங் தான் மோர் பாசிபிள் அப்போ நம்ம எடுத்தோன்னா சிக்ஸ் மெம்பரிங் தான் சொன்னேன் ஸோ சிக்ஸ் மெம்பரிங் கிடையாது ஸோ இது ஒரு பாசிபிள் சிக்ஸ் மெம்பரிங் நீங்கள் பார்த்தோம்னா போடக்கூடாது ஏன்னா இங்கே சிக்ஸ் மெம்பரிங் இங்கே நம்பரிங் கொடுக்கும்போது தான் கார்பன் கவுண்ட் செக் பண்ணும்போது தான் ஆன்சர் தெரியும் அப்போ இது என்னோடய ஆன்சர் கிடையாது தென் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரே ஒரு காம்பன் மட்டும் தான் செவன் மெம்பரிங் இருக்குது இதுதான் என்னோடய ஆன்சர் ஸோ இந்த காம்பன் தான் 
அதோட ஆன்சர் இது எப்படின்னா ஷார்ட்டாக நம்பரிங் எலக்ட்ரானிக் கவுன்சில் கொடுத்துட்டு இது டோனராக இருந்து அது அக்செப்டாக இருந்தால் இதுக்கும் இதுக்கும் தான் அக்செப்ட் ஆகும் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இங்கே வந்து சிஎஸ் டூ இங்கே ஓஸ் ஆகும் அப்போ ரிங் போட்டிங்கன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வரும் இல்லை ரிவர்ஸில் கூட இருக்கலாம் இங்கேருந்து சிஎஸ் டூ போட்டு இங்கே கூட நான் அட்டாக் பண்ணலாம் ஸோ எப்படின்னா இது சிமெட்ரிக்கல் ப்ராடக்ட் இது வந்து சிமெட்ரிக்கல் காம்பவுண்ட் ஸோ அப்போ இங்கேருந்து டோனாரும் இங்கேருந்து அக்செப்டாக எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபைட் அ காம்பவுண்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இந்த ஃபாலோயிங் சீக்வன்ஸ் இது ஜெய் மெயின்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சைக்ளோ பென்டனோன் சைக்ளோ பென்டனோன் ஒரு சைக்ளிக் மெம்பரிங்கில் ஒரு கீட்டோன் இருக்குது டூ கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ரெண்டு சைக்ளோ பென்டனோ எடுத்து டைல்யூட்டட் நிறுத்த என்ஏஓஹெச் ஸோ அதில் நீங்கள் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஒய் ப்ராடக்ட் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தோன்னு தெரியும் ரெண்டு கார்மலுக்கு அமௌண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பேஸ் அப்படின்னாலே ஆல்டால் ரியாக்ஷன் தான் அப்போ ஆல்டால் ரியாக்ஷன் ப்ராடக்ட் என்னென்னா டேரெக்டாக நம்ம வந்து ஷார்ட்கட்டில் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு காமௌண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இதுவும் இதுவும் ஸோ இப்போ எதில் இதில் வந்து இது டோனார் இது அக்செப்டார் எது வேணால் இருக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே காமௌண்ட் தான் ஸோ இப்போ டோனார்னா இங்கேருந்து எனக்கு இந்த ஹச் டூ வெளியே போகும் அது அக்செப்டார்னா இந்த ஓ வெளியே போகும் அப்போ லிங்கேஜ் எப்படி இருக்கும் இந்த காமௌண்டும் இந்த கார்மோண்டும் சேரப்போகுது இப்போ ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும் காம்பவுண்டும் அந்த டபுள் பாண்டில் தான் ஃபார்ம் ஆகும் நம்ம ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினில் பார்க்கும்போது அந்த டபுள் பாண்டில் அப்படியே ரிட்டர்ன் ஆகும் அப்போ வந்து ஸோ இதுதான் ப்ராடக்ட் இந்த ப்ராடக்ட் தான் வந்து என்னோடய ஆல் ஆல் கண்டன்சேஷன் ப்ராடக்ட் ஸோ அதோட ஒய் அவங்க ஹீட் கொடுத்தா கேட்டிருக்காங்க ஒன்று தான் வந்து ஆல் ஆல் கண்டன்சேஷன் ப்ராடக்ட் இதில் போய்ட்டு நம்ம திருப்பி செக் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம ஹச் டு ஓ எங்கே ஆட் பண்ணோம் இங்கே ஓவும் சாரி இங்கே வந்து ஹச் டூவும் அங்கே ஓவும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ரிவர்ஸாக வந்துச்சுன்னா நம்ம பண்ணுறது கரெக்ட் ஸோ அப்போ வந்து இந்த ப்ராடக்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த காமன் தான் மோர் ஸ்டேபிள் இந்த காமன் தான் வந்திருக்கு ஸோ ஆப்ஷன் ஒய் வந்து கரெக்டான இது வந்து இங்கே மட்டும் தான் இருக்குது அந்த காமன் உள்ளது இங்கே தான் இருக்குது ஸோ இது தான் வந்து அல்ஃபா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட் இங்கே மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக கொஷின்ஸை கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா புரியும் நெக்ஸ்ட் இந்த கிவன் ரியாக்ஷன் த நம்பர் ஆஃப் பை எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த ப்ராடக்ட் ஏ எஸ் இதை வந்து ஜெய் மெயின்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொடுக்கப்பட்ட வினையில் அறிப்பு ஏ இல் உள் இல் இருக்கும் பை எலக்ட்ரானின் எண்ணிக்கை கேட்டிருக்காங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதே காம்பவுண்டில் எத்தனை வந்து காம் வரப்போகிற ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு வந்து பேஸும் கொடுத்துட்டாங்க ஹீட்டும் கொடுத்தாங்க அப்போ ரெண்டு காமௌண்ட் இருக்குன்னா இது வந்து என்னோடய ஆல்டால் ரியாக்ஷன் இது வந்து என்னோடய ஆல்டால் கண்டன்சேஷன் ப்ராடக்ட் அவங்க டேரெக்டாக கேட்குறது ஆல்டால் கண்டன்சேஷன் ப்ராடக்ட் ஸோ நம்ம ஷார்ட்கட்டில் எப்படி இப்போ ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காமௌண்டில் இதே மாதிரி இன்னொரு காம்பவுண்ட் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் அவங்க டூ கொடுக்கலாம் சம்டைம்ஸ் டூ கொடுக்காம இருக்கலாம் ஆனால் இந்த காமௌண்ட் எப்பயுமே ஒரு கார்பல் காமௌண்ட்ஸ் பேஸ் கூட இருந்துச்சு ஒன்று மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா அப்போ இன்னொன்று இருக்குன்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போ ரெண்டு காமௌண்ட் இருக்குது அப்போ பேஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது இது என்னோடய டோனராக இருக்கலாம் இதுவும் என்னோட அக்செப்ட டோனராக இருக்கலாம் இது அக்செப்டர் எது வேணால் இருக்கலாம் ஸோ அப்போ ப்ராடக்ட் எப்படி வரும் இதுலேருந்து ஹச் டூ மாலிக்கல் வெளியே போகும் இதுலேருந்து இந்த ஆக்சிஜன் வெளியே போகும் அப்போ எனக்கு வந்து ஸோ இதுதான் என்னோடய ப்ராடக்டாக வரும் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் இங்கே இது வந்து ஆப்ஷன் ஏ இதுதான் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் மேஜர் ப்ராடக்ட்டும் இதுதான் இப்போது இதில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பை எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த ப்ராடக்ட் ஏ அப்படின்னு பார்க்கும்போது பை எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் பை பாண்ட் எங்கன்னா டபுள் பாண்டில் ஒரு பாண்ட் சிங்மா பாண்ட் ஒரு பாண்ட் சிக்மா பாண்ட் ஒரு பாண்ட் பை பாண்ட் அதுமாதிரி இங்கேயும் வந்து ஒரு பாண்ட் சிக்மா பாண்ட் ஒரு பாண்ட் பை பாண்ட் ஸோ பை பாண்டில் இருக்க காமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு ஒரு சிக்மா பாண்டுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஒரு பை பாண்டுக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இங்கே நமக்கு வந்து ரெண்டு பை எல் பை பாண்ட் இருக்குது அப்போ எனக்கு வந்து நாலு பை எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் வில் பி ஃபோர் ஸோ இதை வந்து நம்ம பொறுமையாக ஆன்சர் எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்தா உடனே இந்த ஆன்சர் கரெக்டாக நம்பிக்கையும் கரெக்டாகவும்
alpha beta unsaturated carbonyl compounds. So, we will look at all the options. We will look at all the options. What is the option? We will look at the correct option. So, methanol is alpha beta unsaturated carbonyl compound. Then, alcohol is alpha beta unsaturated carbonyl compound. Now, we will look at this structure. CH3, CH, OH, CH3, CH, OH, CH3, CH2, 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 So, this is the two compounds. In these two compounds, what is the beta hydroxy ketone? So, you can see the alpha condensation product. We can see the beta hydroxy product. Beta hydroxy carbonyl compounds. Beta hydroxy carbonyl compounds. So, what is the beta hydroxy? This is an aldehyde. This is a ketone. So, this is the alpha carbon. This is the alpha carbon. Now, this is the beta carbon. But this is the beta carbon. In these two beta carbon, there is OH in these two beta carbon. So, this is the answer correct. So, option A is correct. Because in this beta hydroxy carbon, there is no hydroxy. So, this is the option. So, option A is the right answer. So, this is JE advanced 1989. Next question. The major product of following reaction. This is JE advanced 2-24. So, advanced questions come. One of the questions are adult reaction. Adult condensation, the intramolecular cyclic adult condensation, apply ke panga. Adachhe naam fair panna mena, naam direct answer panna. So, ipande ori naamal ka add year onkur, kitan onkur thukka, kitan onkur thukka. Or kito common, or kito common, orre common la. Apay ipande enna kaanchar la varde intramolecular, intramolecular cyclic adult condensation. Ipo idhala pati na the presence of KOH heat. Apo idho orda mudichna idho ipande aldol reaction orda mudiyo. Apo idho ipande Aldol condensation. If you ask product X, you ask the Aldol condensation. So, what is the donor or what is the acceptor? So, what is the possibility? This is the donor or this is the acceptor. This is the alpha hydrogen. So, in these two compounds, what compound is the donor or what compound is the acceptor? Let's see. First, this is the acceptor. अक्षर्पार इधर एक रिंग फॉर्म आ बोल अपना इंदर कार्बन इंदर कार्बन चाइना बोल अपन वन टू थ्री फोर फोर में रिंग फॉर्म आओ सपोज इंदर कार्बन फॉर्म आ इंदर कार्बन फॉर्म आ चुना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो पाती ना वन टू थ्री अंदर लेंदे अल्फा एडिशन आदि डोनर आ रहेंदे इधर अक्षर्पार अटैक so, if you look at the number of 1 and 6, you can look at the number of 1 and 4. Then, obviously, we know what is the product. So, option A is the product. Correct answer. So, this is the number of 6 numbers. Option D, I know what is the number of 4 numbers. This is the number of 6 numbers. So, this is correct. This is the correct. So, this is JE Advanced 2.24. Acetophenone. Acetophenone. When reacted with the base, acetophenone when reacted with base अपना रेंड एसिटोफिनोन ऐड थी मैं ना मैं उन्हें बेस पर रिएक्ट पड़ रहा हूँ। एसिटोफिनोन C2 हच पे वो चीन इन रह कारत उड़न विनय परिम बोधे पिन वरुम इंद कट्टा में पे कौन डे वो र निले आना सेर में ते कोड़ किरह दे अब इन क्वेश्चन केटर कहाँगा अगर हम आंसर ना बोल पड़ना एसिटोफिन और कीटोन ला और सीएसटी, सो फीनोन वन अच्छे ना मैं अंडरस्टैंड बन ला आज कीटो ग्रुप ओन मुड़ने जा रहे हैं कीटो ग्रुप दां पिनोटो नेम में तो वन वन दा रहे कीटो ग्रुप दां, सो कीटो ग्रुप इधर आसिटोफीनोन, इप्पा आसिटोफीनोन इनोर आसिटोफीनोन का रिएक्ट आप बोल, सो इंगेर इंदे ये नके इधो र अल्फा हाइड्रोजन इधो र अल्फा हाइड्रोजन सो रेंडी में एक सेम काम होना इले ये दी वे नालो डोना रख लाये ये दी नाला एक्सेप्ट रख लाये पर वंदे कामों को डायरेक्टर हमारे ये परों 
ஸோ கண்டசேஷன் ப்ராடக்டில் எப்படி வரும் அப்படின்னா ஸோ இதை நான் வந்து டோனராக வச்சுக்கிறேன் அப்போ இங்கேருந்து ரெண்டு ஹச் டூ பாண்டில் வெளியே போகும் இங்கேருந்து அந்த ஆக்சிஜன் வெளியே போகுது அப்போ சிஎஸ் த்ரீ மேலே வந்துடும் தென் டபுள் பாண்ட் அப்போ எந்த கார்பன் வந்து அட்டாக் பண்ணும் அந்த கார்பன் வச்சு என்ன ஆகும் கரெக்டாக இந்த கார்பன் தான் வந்து சேரும் இந்த கார்பன் வந்து சேரும்போது இந்த கார்பன் சேரும்போது சிஎஸ் த்ரீ சிஹெச் டபுள் பாண்ட் ஓ தென் பென்சின் ரிங் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இதுதான் வந்து என்னோடய ஆர்டர் கண்டிஷனோட ப்ராடக்ட் இந்த ஆன்சர் எங்கே வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளோட ஆப்ஷன் ஏவே வந்து கரெக்டாக இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் இதோட ஆன்சர் ஏன்னா இது எல்லாமே ஹைட்ராக்சியோடு இருக்குது அவங்க கேட்டது வந்து ஸ்டேபிள் ப்ராடக்ட் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ப்ராடக்ட் வென் ரியாக்ட் வித் பேஸ் அப்படின்னு கேட்கும்போது எனக்கு ஆன்சர் ஏ ஏன்னா அந்த பேஸ் ப்ரேயர் ஆட்டாகும் போது திருப்பி எனக்கு ஹீட் ஹீட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இந்த பேஸ் யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஆர்டர் கண்டசேஷன் ப்ராடக்ட் தான் முடியும் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் விச் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் வென் சைக்ளோ எக்ஸனோன் அண்டர் கோஸ் ஆல்டால் கண்டசேஷன் ஃபாலோட் பை ஹீட்டிங் இப்போ ஆல்டால் ரியாக்ஷன் முடிச்சுட்டு அப்படியே ஹீட் பண்ணுறாங்க அப்போ ஆல்டால் கண்டசேஷன் ப்ராடக்ட்க்கு என்ன வரும் பின் வருவானற்றில் சைக்ளோ எக்ஸனோன் ஆல்டால் ஒடுக்கமடைந்து பின்னர் சூடுபடுத்தும் போது இதுதான் சைக்ளோ எக்ஸனோட ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு சைக்ளிங் மெம்பர் ரிங் தென் எல்லாமே சிங்கிள் பாண்டா ஏன் அங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கால ஓன் அப்போ ஓன் வரும்போது நம்ம வந்து ஹீட் ஒன்று நான் வச்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு காமௌண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த ஏ காமௌண்ட் ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னா அப்போ டேரெக்டாக வந்து எதுனால எனக்கு ஒன்னாக இருக்கலாம் எதுனால அக்செப்டாக இருக்கலாம் இங்கே எனக்கு ஒரு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இதுதான் ஸோ இந்த ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இதோ மாதிரி இன்னொரு காமௌண்ட் கூட அக்செப்ட் பண்ண போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி வரையணும் இது என்னோட ஆல்பா ஹைட்ரஜன் இதே மாதிரி இது வந்து என்னோட அக்செப்டார் ஸோ இது வந்து நான் டோனாராக வச்சுக்கிறேன் டோனாரில் ஹச் டூ வெளியே போகும் அக்செப்டாரில் ஆக்சிஜன் வெளியே போகும் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ எப்படி ப்ராடக்ட் சொல்லணும்னா இந்த கார்பனும் இந்த கார்பனும் இந்த கார்பனும் டபுள் பாண்டில் சேரும் அப்போ ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வரும் இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தா ஸோ ஆப்ஷன் சி இதுதான் ரைட் ஆன்சர் அதே ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அவங்க இன்வெர்டர் ஷேப்பில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டபுள் பாண்ட் ஓ கீழே வர மாதிரியும் அங்கே வந்து டபுள் பாண்ட் இருக்க மாதிரி ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ரியாக்ஷன் பிட்வீன் பென்சால்டியர் அண்ட் அசிட்டோஃபினோன் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டைலூட் என்ஓஹெச் அப்படின்போது ரியாக்ஷன் பிட்வீன் பென்சால்டியர் அண்ட் அசிட்டோஃபின் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டைலூட் என்ஓஹெச் இஸ் நோன் அஸ் இப்படி கொஸ்டின் கேட்காங்க ஆர்டால் கண்டசேஷன் ஒரு பென்சால்டிக்கிடும் அசிட்டோஃபினோனுமே என்ஓஹெச்சில் போடும்போது அது என்ன ரியாக்ஷன் கேட்குறாங்க ஆர்டால் கண்டசேஷனா கேனிசோரோவா கிராஸ் கேனிசோரோவா கிராஸ் ஆர்டால் ரியாக்ஷனா நம்மளுக்கு தெரியும் இங்கே இருக்க காமன் பென்சால்டியர் அசிட்டோஃபினோன் பென்சால்டியர் அசிட்டோஃபினோன் ஸ்ட்ரக்சர் வரையும்போது சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபை சிஹெச்ஓ இது பென்சால்டியர் ஸ்ட்ரக்சர் சிஎஸ் த்ரீ இது அசிட்டோஃபினோ ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்லையுமே எனக்கு வந்து எங்கே ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது எங்கே ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இல்லை ஸோ இந்த காம்பவுண்டில் எனக்கு வந்து ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இல்லை ஏன் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைனஸ் எம் குரூப் கரெக்டாக எஸ்பி டூ கார்பனில் இருக்குது அப்போ வந்து டெரஸ் நோ ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இது மைனஸ் எம் குரூப் இந்த மைனஸ் எம் குரூப்பில் இருக்க கார்பன் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரேஷனில் இருக்குது அப்போ இங்கே மட்டும் தான் எனக்கு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ எத்தனை ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது மூணு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ இங்கே ரெண்டுலேயுமே எனக்கு வந்து ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜனே இல்லைன்னா அது கேனிசோர் ரியாக்ஷன் அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே இருக்குது அப்போ அது கேன்சர் வந்து இது கிடையாது கேனிசோர் கிடையாது கேனிசோர் கிடையாது இப்போ ஆல்டாலாக கிராஸ் ஆல்டாலா ஸோ நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தல ஆல்டாலுக்கும் கிராஸ் ஆல்டாலுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா ஆல்டால்னா ஒரே காம்பவுண்ட் கண்டஸ்டேஷன் போச்சுன்னா அது ஆல்டால் ரியாக்ஷன் கிராஸ் ஆல்டால்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் காம்பவுண்ட் ஸோ பென்சால்டிக்கிடும் அசிட்டோஃபினோனும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் காம்பவுண்ட் மிக்ஸ் ஆக போது இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் என்ன வச்சுன்னா அப்போ ஆன்சர் வில் பி கிராஸ் ஆல்டால் ரியாக்ஷன் ஸோ இதோட ப்ராடக்ட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபை சிஹெச் இந்த ஓ வெளியே போயிட்டு இங்கே இருக்க கார்பன் வந்து இந்த கார்பன் கூட டபுள் பாண்டில் சேரும் அப்போது ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே சேர்த்து
pentanone in the presence of dilute NaOH followed by heating. Or acetone I, two pentanone in the NaOH student, sued Pertum Bode, Yedi Kedeka, the Abrin Koshikanga. Listen, eleven, Yedi Kedeka, the Yedanga, which is not formed. Hoshin Vande, Ella Rimena, and the Koshin Ketagang, Teliva Pagno, not formed Ketaganga. Up acetone, pento, two pentanone. Up a structure Patina. So Ida and Oda. Acetone or structure, this is two pentanone or structure. So, this is acetone or structure, or two pentanone structure. Now, we will tell you what we have to do. Now, we will answer short trick. We will answer the double bond. Alpha hydrogen is H2, beta hydrogen is oxygen. We will add the technique. Now, we will So, this is alpha hydrogen, this is minus M group. So, this is alpha carbon. This is beta carbon. In the lavand, a H2 at Pandre, Yavo at Pandre. Up in a part of room, and I go on the CS3, C double bond O, CS3. In Gabriel, CS3, C double bond O, CH2, and CH2 no room, then CH2, CS3 no room. So either acetone, either two pentanone. So I'm going to get another other product on the chip. If I either path in a this is not a minus M group. Upon the alpha carbon, this is alpha carbon, this is beta carbon. Upon alpha carbon and not perno, alpha carbon and not perno, hydrogen, H2, beta carbon, oxygen at perno. Upon now, orange product, so on the CS3 noro. Pinder lanaro, CS3, C double bond O, CS3 noro. So in that lapadina, this is alpha carbon. This is compound, this is alpha carbon, this is beta carbon. So, we cross H2O, so, we have O at Pandre, H2O, we O at Pandre. So, we have to write CS3, CH2, 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 CH double bond O CH to CS3. So, you can see this is three pentanone. We have a question about two pentanone. So, the answer is three pentanone. So, this is not formed. This is the answer. So, not formed product. So, not formed product. So, not formed product. three pentanone. Three pentanone. So, the structure is three pentanone. So, in that level, option C is the top answer. In that level, C is the form. So, this is the adult reaction order product. That is the reaction of the question. So, maybe we will see you in the next video. So, next video, we will see you in the next video.